I'd like to pray one more time before we begin. Ich möchte noch einmal beten, bevor wir beginnen. Father, that's a beautiful word that we just sang. Vater, das ist ein wunderbares Wort, das wir gerade gesungen haben. That we don't have anything to bring to you because you are everything to us. Dass wir dir nichts bringen können, weil du alles für uns bist. That's the essence of the message that I want to bring. Das ist das Wesen der Botschaft, die ich heute bringen möchte. And I pray that you would keep me faithful now to your word. Und ich bete, dass du mich treu sein lässt deinem Wort gegenüber. And grant us hearts and minds to understand. Und dass du uns Herzen und Gedanken schenkst, die verstehen. And help Christian and me to do this translation well. Und hilf Christian und mir, dass die Übersetzung gut funktioniert. So that we have understanding and can embrace the truth. So dass wir verstehen und dass wir die Wahrheit annehmen. I ask this in Jesus' name. Amen. Ich, ich bitte das in Jesu Namen. Amen. So I'd like to ask you a favor as we begin. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten, während wir beginnen. Namely that you would test everything I say by the scriptures. Nämlich dass ihr alles was ich sage anhand der Schrift prüft. There are many preachers traveling around the world saying things that are just not true. Es gibt viele Prediger, die reisen um die ganze Welt und die sagen Dinge, die einfach nicht stimmen. And you don't know me well enough to trust me. Und ihr kennt mich nicht gut genug, als dass ihr mir vertrauen könntet. And I'm not asking you to trust me. Und ich bitte euch auch gar nicht mir zu vertrauen. I don't come to you as an authority. Ich komme zu euch nicht in einer Autorität. I want to come under an authority. Ich möchte zu euch kommen unter einer Autorität. So measure what comes out of my mouth by what you see in the book. Also prüft anhand prüft was aus meinem Mund kommt anhand dieses Buches. So here's what I think a preacher's job is. Und das ist was ich glaube, was die Aufgabe eines Predigers ist. So three things. Drei Dinge. And all you younger aspiring preachers should listen carefully. Und auch ihr jungen Leute, die ihr Prediger werden wollt, ihr sollt jetzt aufmerksam zuhören. Number one, to Num proclaim the truth that's in this book. Nummer eins, die Wahrheit zu proklamieren, die in diesem Buch ist. And to proclaim it in a way that shows the people that the truth is really here. Und es proklamieren auf eine Weise, dass es den Menschen deutlich macht, dass die Wahrheit hier drin ist. They should be able to see it for themselves. Sie sollen Möglichkeiten bekommen, es bei, für sich selbst zu entdecken. And not take the preacher's word for it. Und nicht das Wort des Predigers darüber stellen. And then the third thing is that you respond to the word with affections that correspond to the value of what you see. Und das dritte ist, dass du auf die Worte der Schrift antwortest mit einer Hingabe aufgrund dessen, was du siehst. So that's what I'm going to try to do here, those three things. Und diese drei Dinge, die möchte ich heute tun. And I'm going to begin with Psalm 16, verse 11. Und ich möchte beginnen mit Psalm 16, Vers 11. And this is simply to set the stage for what's coming. Und das soll die Grundlage bilden für das, was jetzt kommt. Seven observations from Psalm 16, 11. Sieben Beobachtungen von Psalm 16. Number one. Nummer eins. There is a path that leads to joy. Es gibt einen Weg, der zur Freude führt. And the joy it says here is in the presence of God. Und die Freude, so sagt es hier, ist in der Gegenwart Gottes. I suppose I should read it first. Und ich glaube, ich sollte es zuerst lesen. <laughs> you make known to me the path of life. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. In your presence there is fullness of joy. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. At your right hand are pleasures forevermore. Liebliches Wesen zu deiner Rechten Ewiglich. Okay, so point number one, there is a path of life. Also, Punkt Nummer eins, es gibt einen Weg zum Leben. Number two. Nummer zwei. God is the one who is showing us what that path is. Gott ist der, der uns zeigt, wie dieser Weg aussieht. He directs us onto the path. Er führt uns auf diesen Weg. Number three. Nummer drei. The path leads to fullness of joy in God's presence. Dieser Weg führt uns in die Fülle von Freude in der Gegenwart Gottes. And the key word there is fullness. Und das Schlüsselwort ist die Fülle. Not 99% full, but 100% full. 
nicht 99 Prozent voll, sondern 100 Prozent voll. Fourth observation. Vierte Beobachtung. This path leads to pleasures at God's right hand forever. Dieser Weg führt zu Freuden zur Rechten Gottes für immer. So not just 80 or 90 years. Nicht nur 80 oder 90 Jahre lang. But 80 million years. Auch nicht 80 Millionen Jahre. Sometimes I challenge audiences, can you give me a better offer than this? Manchmal fordere ich heraus, wenn ich sage 80 Millionen Jahre, könnt ihr mir ein besseres Angebot machen? So fullness of joy, also die Fülle der Freude, that lasts forever, die für immer anhält. If you can offer me something better than that, I will stop being a Christian. Wenn ihr mir etwas anbieten könnt, was lang anhaltender ist, dann werde ich aufhören, ein Christ zu sein. There isn't anything fuller than full. Es gibt nichts, was voller ist als voll. There isn't anything longer than eternal. Es gibt nichts, was länger ist als die Ewigkeit. I'm not worried that you're going to give me a better offer. Ich mache mir gar keine Sorgen, dass ihr ein höheres Angebot abgebt. Number five. Nummer fünf. This promise of full and eternal joy belongs to those who are in Christ Jesus. Diese Verheißung von der vollkommenen ewigen Freude gehört denen, die in Christus sind. Now I know that's not in the text. Ich weiß, dass dies nicht im Text steht. However, the way this text is used in Acts chapter 2 and Acts chapter 13, it really is in the text. Aber Dennoch, wie dieser Text in der Apostelgeschichte benutzt wird, macht uns deutlich, dass dieser Gedanke doch in dem Text enthalten ist. Because Jesus Christ is presented as the fulfillment of this text. Denn Jesus Christus wird uns dort präsentiert als die Erfüllung dieses Textes. And it becomes ours as we are in Him. Und es wird zu unserem, während wir in ihm sind. In 2 Corinthians chapter 1 verse 20, that's what it says. In 2. Korinther 1 vers 20 sagt er. All the promises of God are yes in Christ Jesus. Denn alle Verheißungen Gottes sind ja in Christus Jesus. This is an amazing statement. Das ist ein wunderbares Statement. So everyone in this room may have all the promises of the Bible if you are in Christ Jesus. Das heißt, jeder in diesem Raum hat alle Verheißungen, die in der Bibel sind, wenn du in Christus bist. So number six, observation number six. Beobachtung Nummer six. This full and lasting joy in God is found only in God's presence. Diese vollkommene und ewige Freude ist nur in der Gegenwart Gottes zu finden. This verse is not saying that the presence of God is one place you can find fullness of joy, but there are many other places. Dieser Vers sagt nicht, dass die Freude nur an einem Platz zu finden ist, dass dies einer von vielen Plätzen sei. And the reason is because The joy is in God Himself. Und der Grund ist, dass die Freude in Gott selbst ist. So if you're not in His presence, you won't have this joy. Wenn du also nicht in seiner Gegenwart bist, dann wirst du auch diese Freude nicht haben. Number seven, observation number seven. Beobachtung Nummer sieben. If God is showing us the way onto this path, wenn Gott uns diesen Weg zu dieser Freude zeigt, then it is a duty that we get on the path. Dann ist es unsere Pflicht, dass wir auf diesen Weg It's kommen. It's an obligation that we get on the path. Es ist eine Verpflichtung, dass wir diesen Weg gehen. So my point in this verse is that you are called by God to pursue this joy. Also der Punkt in diesem Vers ist, dass es unsere Pflicht ist, unser Ruf ist, dieser Freude nachzueifern. So I've been spending the last 50 years of my life. Ich habe die letzten 50 Jahre meines Lebens verwendet, trying to understand the the foundations and the implications of this verse. Um die Grundlage und die Folgen dieses Verses zu verstehen. So I'm here to argue that you should make it your life vocation to pursue this joy. Und ich bin hier, um zu argumentieren, dass es deine Lebensaufgabe ist, dieser Freude nachzujagen. Now, lots of people say it is appropriate that Christians experience joy, but not good for them to pursue joy. 
Einige Christen sagen, ja, es ist angemessen für Christen, sich zu freuen, aber nach Freude zu streben sei nicht richtig. So I'm going to argue that you should all day long, every day, pursue pleasures at God's right hand. Und ich argumentiere, dass du den ganzen Tag, dein ganzes Leben lang der Freude nachjagen sollst, die zur Rechten Gottes ist. And I'm going to give you seven reasons from the Bible for why you should. Und ich gebe euch sieben Gründe von der Bibel her, die uns sagen, warum du das tun sollst. And that's where you should test what I'm saying, is it really there in the Bible? Und das sollst du prüfen, ob es denn auch wirklich in der Bibel ist, was ich And sage. I, I hope in the process you'll see how significant this is for your life. Und ich hoffe, dass während wir da durchgehen, du bemerkst, wie bedeutsam das für dein Leben ist. Yeah, for your church, for your witness, für, für deine, your family. Für deine Gemeinde, für dein Zeugnis, für deine Familie. We'll do three of these reasons tonight and the other four tomorrow afternoon. Wir werden heute drei dieser Gründe uns ansehen und morgen dann die anderen vier. Reason number one. Grund Nummer eins. So I'm arguing that it is your duty or your obligation to pursue complete and lasting joy in God. Ich argumentiere also, dass es deine Pflicht ist, vollkommene und ewige Freude in Gott anzustreben. So reason number one. Grund Nummer eins. This is commanded over and over in the Bible. Dies ist ein Befehl immer und immer wieder in der Bibel. Let's just look at a few verses. You won't have time to look all these up. Lasst uns uh, jetzt einige Verse anschauen. Ihr habt nicht die Zeit, die jetzt alle nachzuschlagen. Psalm 37:4. Psalm 37:4. Delight yourself in the Lord. Habe deine Lust am Herrn. That's a command. Das ist ein Befehl. Psalm 32:11. Psalm 32:11. Be glad in the Lord and rejoice. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich. Shout for joy, all you who are upright in heart. Jubelt alle, die ihr gerecht seid und aufrichtigen Herzens. That's a command. Das ist ein Befehl. Psalm 67:4. Psalm 67:4. Let the nations be glad and sing for joy. Es sollen sich freuen und jubeln die Völker. Psalm 100, verse 1. Psalm 100, Vers 1. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Jauchzt dem Herrn, alle Welt. Serve the Lord with gladness. Dient dem Herrn mit Freuden. Come into his presence with singing. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Those are commands to those of us who serve God. Das sind Befehle für uns, die wir Gott dienen. Philippians chapter 4, verse 4. Philippa 4, Vers 4. You've seen it all through Philippians. Das siehst du durch, das ganze, durch den ganzen Brief der Philippa. Rejoice in the Lord always and again I say rejoice. Freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich freut euch. A command. Ein Befehl. Matthew 5, 11. Matthäus 5, Vers 11. Blessed are you when others revile you and persecute you. Glückselig seid ihr, wenn andere euch schmähen und verfolgen. And utter all kinds of evil against you falsely on my account. Und lügerisch, lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Rejoice and be glad. Freut euch und jubelt. For your reward is great in heaven. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. 1 Peter 4, 11. 4, 12. 1. Petrus 4, 12. Do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandenen Feuerproben nicht befremden. As though something strange were happening to you. Als widerfahre euch etwas Fremdartiges. But rejoice in so far as you share Christ's suffering. Sondern freut in dem Maß euch, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus. So that you may rejoice and be glad when his glory is revealed. Damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. One more text. Noch ein Text. Romans 12, 12. Römer 12, Vers 12. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet stand. Be constant in prayer. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Seid beharrlich im Gebet. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Now, the reason I mentioned those last three, Matthew, 1 Peter and Romans, der Grund, warum ich die letzten drei erwähnt habe, Matthäus, Petrus und Römer, is because all three of them tell us to rejoice in suffering. Weil alle drei uns sagen, dass wir uns freuen sollen im Leid. 
And I want to make sure that you don't interpret me as a preacher of the prosperity gospel. Und ich möchte, dass ihr mich nicht falsch interpretiert und mich als ein Prediger des Wohlstandsevangeliums seht. Because it would be very easy to say, oh, this American preacher came and told us always to be happy, meaning prosperous, healthy, Denn es wäre, rich. Es wäre einfach zu denken, ach, dieser amerikanische Prediger, der kommt und erzählt uns, dass wir glücklich sein sollen, wenn wir reich sind und äh, äh, happy sind. Those three texts... <lacht> <laughs> That's good. <laughs> Those three texts, diese drei Textstellen, are very sobering. Sind sehr ernüchternd. They command something virtually impossible for the human heart. Sie, almost. Sie, sie, sie befehlen etwas fast Unmögliches für das menschliche Herz. When you're being persecuted, wenn du verfolgt suffer, wirst, wenn du leidest, rejoice. Freu dich. That's not prosperity. Das ist nicht Wohlstand. I'm going to argue that you should pursue your joy in God even if you have to die to get it. Mein Argument ist sogar so weit, dass ich sage, du sollst nach Freude streben, selbst wenn du dabei stirbst. So those are my texts to support the first argument that this is a command. Dies sind diese Texte, die mein erstes Argument unterstützen, dass dies ein Befehl ist. Now here's an objection that I have heard raised. Nun, es gibt äh, natürlich auch Widerspruch, den ich oft höre. In fact, I was on a panel one time in England with Elizabeth Elliot. Ich war einmal auf einer Podiumsdiskussion in England mit äh, äh, Elizabeth Elliot. Uh, she's one of my heroes. I love her. She's with Jesus now. Sie, sie ist einer meiner Vorbilder. Ich, ich habe sie sehr gerne. Sie ist jetzt bei Jesus. And I was saying things like this in that conference. Und ich habe Sachen wie diese auf der Konferenz damals gesagt. And, and she said to me, Und sie sagte zu mir, uh, John, you should not tell people to pursue their joy. You should tell them pursue obedience. Sie sagte zu mir, John, du solltest den Menschen nicht sagen, dass sie dem Glück und der Freude nachjagen sollten, sondern sag ihnen, dass sie gehorsam sein müssen. And I said to her, und ich habe ihr gesagt, that's like telling me don't pursue apples, pursue fruit. Ich habe ihr gesagt, es wäre, als wenn mir jemand sagt, äh, suche nicht Äpfel, sondern Frucht, Früchte. And of course, apples are fruit. Und natürlich, Äpfel sind Früchte. So, yes, Elizabeth, I am telling people to obey. Ja, Elisabeth, ich sage den Menschen, dass sie gehorsam sein But sollen. I'm being specific with a specific kind of obedience. Aber ich bin spezifisch mit, einem ganz mit einer ganz besonderen Art des Gehorsams. Obedience means doing what we are commanded to do. Gehorsam bedeutet, das zu tun, was uns befohlen wird, dass wir es tun. We are commanded to pursue our joy. Wir werden, uns wird befohlen, dass wir Freude nachjagen so sollen. I'm going to command that particular obedience everywhere I go. Und ich, ich predige genau das diese einzelne besondere äh, diese, diese besondere Gehorsam überall wo ich hingehe And there are lots of reasons why I'm commanding it. und es gibt viele Gründe warum ich das empfehle And you're hearing seven of them. und ihr hört heute sieben davon Now, there's another objection. Oh, es gibt noch einen anderen Widerspruch And this one's a little more complicated. und das ist noch ein bisschen komplizierter people hear me say God commands that you be glad in God. Die Menschen hören mich sagen, dass Gott befiehlt, dass du dich freuen sollst in dem Herrn. And they say, we can't turn our gladness on and off. Und sie sagen zu mir, wir können unsere Freude nicht an- und ausschalten. So God can't command us to do what we can't do. Gott kann uns nicht befehlen, etwas zu tun, was wir nicht tun können. That's not true. Das ist nicht wahr. And the reason you know it's not true is because he commands the emotions all over the Bible. Und der Grund, warum das nicht wahr ist, ist, dass er uns in der ganzen Bibel befiehlt, Gefühle zu haben. Let me just give you some examples. Lasst mich euch nur einige Beispiele geben. He commands our desires that we don't have some and that we do have others. 
Er befiehlt uns unsere Begierden, einige, die wir haben sollen und andere, die wir nicht haben sollen. In the Ten Commandments, you shall not covet. In den Zehn Geboten, du sollst nicht begehren. Coveting is a desire. Begehren, Begierde ist ein Verlangen. And if you're experiencing that desire, God says, stop it. Und wenn du dieses Verlangen spürst, dann sagt Gott, stopp. Or, oder, uh, 1 Peter chapter 2, verse 2. 1. Petrus 2, Vers 2. Like newborn babies desire the pure milk of the word. Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. There are negative desires and he says don't have those. Es gibt negative Begierden, zu denen er sagt, nein, die sollst du nicht haben. There are positive desires and he says have those. Und es gibt positive Begierden, zu denen er sagt, ja, die sollst du haben. And it doesn't matter that you say back to God, I can't make myself desire this. Und das macht überhaupt nichts. Du kannst zu Gott nicht sagen, ich kann mich selbst nicht dazu bringen, das zu verlangen. What about contentment? Was ist mit der Zufriedenheit? Hebrews 13, 5. Hebräer 13, 5. Be, be content with what you have. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. You're commanded to be content. Du, dir wird befohlen, äh, äh, genugsam zu sein. What about earnest, heartfelt love? Was ist mit einer aufrichtigen, von Herzen kommenden Liebe? 1. Peter 1, 22. Love one another earnestly from the heart. Liebt einander anhaltend aus einem reinen Herzen. I've heard so many people say, God commands love because love is a decision and an act. Ich habe so oft Menschen sagen hören, Gott befiehlt zu lieben, weil die Liebe eine Entscheidung und eine Handlung ist. That's not what this verse said. Das ist nicht, was dieser Vers sagt. Love one another earnestly from the heart. Liebt einander ernstlich aus eurem Herzen. What about hope? Was ist mit der Hoffnung? Psalm 42:5. Hope in God. Psalm 42. Hoffe auf Gott. We're commanded to feel hope in God. Uns wird befohlen, Hoffnung zu Gott zu haben. What about fear? Was ist mit der Furcht? Luke 12, 5. Lukas 12, Vers 5. Fear the one who after he has killed has authority to cast into hell. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Peace is commanded in Colossians 3:15. Friede wird ver, wird befohlen in Kolosser 3 Vers 15. Let the peace of Christ rule in your heart. Lass den Frieden Christi in euren Herzen regieren. Zeal is commanded in Romans 12:11. Eifer wird befohlen in Römer 12 Vers 11. Don't be slothful in zeal, be fervent in spirit. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist. Sorrow is commanded in Romans 12, 15. Sogar der Kummer ist befohlen in Römer 12, Vers 15. Weep with those who weep. Weint mit den Weinenden. Tenderheartedness is commanded in Ephesians 4, 32. Mitgefühl ist befohlen in Epheser 4, Vers 32. Be tender-hearted, forgiving one another. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. One more. Noch einer. Gratitude is commanded. Dankbarkeit ist befohlen. Colossians 3:15 Be thankful. Kolosser 3 Vers 15 Seid dankbar. So, when I infer from Psalm 16:11 that God is demanding that we get on this path, that's not unusual. Wenn ich also aus dem Psalmwort herausfinde, dass Gott uns befiehlt auf diesem Weg des der Freude zu gehen, dann ist das korrekt. God has a right. Gott hat das Recht to command from you von dir zu erwarten everything that is right for you to experience. Alles was für dich recht und gut ist, dass du es erfährst. He can command right thoughts. Er kann dir rechte Gedanken befehlen. And he can command right actions. Und er kann dir auch richtige Taten empfehlen und befehlen. And he can command right emotions. Und er kann dir sogar richtige Emotionen befehlen. Because we ought to have them. Denn wir sollten sie haben. Even though we can't have them. Auch wenn wir sie nicht haben können. And we know that we can't because the Bible says so. Und wir wissen, dass wir nicht können, weil die Bibel sagt. Just one verse. Nur ein Vers. Romans 8, 7 and 8. 
Römer 8, Vers 7 und 8. The mind of the flesh is hostile to God. Das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. It does not submit to God's law. Es unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes. Indeed, it cannot. Es kann es auch nicht. And those who are in the flesh cannot please God. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. And we are all in the flesh und, until we're born again. Und wir sind alle im Fleisch, bis wir wiedergeboren werden. So never argue with God about this. Also verhandle mit Gott niemals darüber. Never say to him, you can't demand that I feel joy. Sag ihm niemals, du kannst mir nicht befehlen, dass ich Freude empfinde. He can demand that you feel joy in any situation where you ought to feel joy. Er kann dir befehlen, Freude zu empfinden, in egal welcher Situation, in der du Freude empfinden solltest. And Paul says, rejoice always. Und Paulus sagt, freut euch immer, alle Zeit. So, reason number one. We're still on number one. Also, Grund Nummer eins. Wir sind noch bei Nummer eins. God commands us to be glad or happy in him. Gott befiehlt uns, dass wir uns freuen in ihm. And we sang it. Und wir haben es gesungen. If he's everything to you, wenn er dir alles ist, you don't need any good circumstances to make joy come. Dann brauchst du keine guten Umstände, damit du dich freust. He's what never changes. Er ist der sich niemals ändert. Okay, reason number two. Okay, Nummer drei, der Grund Nummer drei. Zwei. Äh, äh, two. Zwei. <lacht> It is our duty to pursue a full and lasting pleasure in God because that's what conversion implies. Es ist unsere Pflicht, vollkommene und ewige Freude in Gott anzustreben, weil die Bedeutung der Bekehrung es beinhaltet. Conversion to Christ is the awakening, the coming into being of a superior pleasure. Bekehrung bedeutet, dass etwas ins Dasein kommt, nämlich eine höchste Freude. So I'm arguing that this duty, this obligation is built right in to what it means to be a Christian. Und ich sage, dass dieser Befehl, sich zu freuen, direkt verbunden ist mit dem, was es heißt, Christ zu sein. Now let's look at one main verse. Lasst uns einen Hauptvers dazu anschauen. Matthew 13, 44. Matthäus 13, Vers 44. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker. Which a man found and covered up den ein Mensch fand und verbarg. Then from his joy he goes and sells all that he has and buys that field. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles was er hat und kauft jenen Acker. Now I think that verse is a description of what happens when a person is converted to Christ. Ich glaube, dass dieser Vers beschreibt, was geschieht, wenn eine Person sich zu Christus bekehrt. So when the kingdom comes near, wenn also das Königreich näher kommt, or we could say when the king of the kingdom draws near, oder wir können sagen, wenn der König des Königreiches sich nähert, and our eyes are opened to the value of this king, und unsere Augen geöffnet werden dem Wert dieses Königs gegenüber, what happens is a complete inversion of our pleasures. Was dann geschieht, ist eine komplette Umkehrung unserer Freuden. And Christ himself becomes supreme pleasure. Und Christus selbst wird die größte Freude. For years and years I read this and did not focus on the phrase from his joy. Jahrelang habe ich diesen Vers gelesen und ich habe nicht diesen Ausdruck vor Freude gesehen. And with, without that phrase, you might think this. Und ohne diesen Ausdruck magst du vielleicht denken, namely that he sold everything he had because he had to. He didn't want to, but he had to in order to have the kingdom. Ja, er hat dann, man könnte denken, er verkauft alles, 
weil er es muss und er muss es ja, weil er ja das, das Königreich haben will. There's a lot of people who view the Christian life that way. Es gibt so viele Menschen, die das Christenleben genau so betrachten. Well, I guess you have to keep the Ten Commandments. Ich denke, ich muss die Zehn Gebote halten. Got to make some sacrifices. Ich muss Opfer geben. Got to give things up. Ich muss Dinge aufgeben. That's not the attitude of this man. Das ist nicht die Einstellung dieses Mannes. It says, from his joy, he sells everything he has. Es heißt hier, und vor Freude geht er hin und verkauft alles. Selling his house. Er verkauft sein Haus. Selling his car. Er verkauft sein sells his Apple computer and his phone. Auto und sein sells Apple phone. Computer und auch sein <laughs> Phone. Sein Telefon. Sells his books. Can you imagine he sells his books? Er verkauft seine Bücher. Kannst du dir vorstellen, seine Bücher? He's, he's happy. Und er freut sich. That's what it means to be saved. Das bedeutet es, gerettet zu sein. Jesus has become for him, just like we sang, alles. Jesus wurde für ihn, wie wir gesungen haben, alles. So to be converted to Christ is to have Christ become your superior treasure. Sich zu Christus zu bekehren bedeutet, dass er dein größter Schatz wird. And your superior pleasure. Und deine größte Freude. Reason number three. Grund Nummer drei. It's our duty to pursue eternal pleasure in God because being satisfied with anything less is the essence of evil. Es ist unsere Oops. You're, you're, uh, you paused and you corrected me by your pause. That's number four and it's tomorrow. Yes. <laughs> I was preparing this afternoon for tomorrow. Okay. All right, number three. I'm with him now. On number three. No, you're in the quit here. I feel like panic. <laughs> Let's start over again. We fang noch mal an. So our duty to pursue full and lasting pleasure has a third reason. Here it is. Also, jetzt kommt der dritte Grund. Being satisfied with all that God is for us is part of what saving faith is. Zufrieden zu sein mit allem, was Gott für uns hat, ist Teil dessen, was rettender Glaube ist. So let's look at John 6, 35. Lasst uns Johannes 6, Vers 35 anschauen. Jesus, said to them, Jesus sprach zu ihnen, I am the bread of life. Ich bin das Brot des Lebens. He who comes to me will not hunger. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. And he who believes in me will never thirst. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. What's important to see here is that these two phrases are parallel to each other. Was wichtig zu sehen ist, ist, dass diese zwei Ausdrücke parallel zueinander stehen. So the, fir the first one is, he who comes to me will not hunger. Der erste ist, wer zu, zu mir kommt, den wird nicht hungern. And the second one is, He who believes in me will never thirst. Und das zweite ist, wer an mich glaubt, den wird nicht dürsten. So I'm assuming that this hunger and this thirst are soul hungers and soul thirst. Ich nehme an, dass dieser Hunger und dieser Durst Hunger und Durst der Seele ist. And they're really one thing. Und sie sind wirklich eins. The, the longings of the human heart. Das Verlangen des menschlichen Herzens. And the text says there are two ways to describe how that gets satisfied. Und der Text sagt, dass es zwei Wege gibt, wie das befriedigt wird. One is come to Jesus. Das eine ist komm zu Jesus. And the other one is believe in Jesus. Und das andere ist glaub an Jesus. I don't think those are distinct. Those aren't separate ways. Ich glaube, those are? Those two things aren't separate. They're aren't. not distinct. They, Believing and coming yeah. are not distinct. Sie sind nicht unterschiedlich. Glauben und, äh, Glauben und Kommen sind nicht zu unterscheiden. They interpret each other. Sie erklären sich gegenseitig. So coming, coming to Jesus is a, is a, 
a physical image of movement. Zu Jesus kommen ist ein physisches Bild von Bewegung. We don't our body doesn't really move when we come to Jesus. Unser Leib bewegt sich nicht wirklich, wenn wir zu Jesus kommen. Our soul is moving to Jesus. Unsere Seele bewegt sich zu Jesus. And he describes that as believing in Jesus. Und er beschreibt das als Glauben an Jesus. So here's my definition of faith on the basis of that verse. Also hier meine Definition von Glauben auf der Basis dieses Verses. Saving faith Rettender Glaube is a coming to Jesus so as to find the thirst and hunger of my soul satisfied in him. Ist ein zu Jesus kommen, um den Durst und Hunger meiner Seele gestillt zu bekommen. So my point is that saving faith includes being satisfied in all that God is for us in Jesus. Also mein Punkt ist, dass zu Jesus zu kommen bedeutet, zufriedengestellt zu werden in ihm. Let me look at another verse with you. Lasst mich noch einen anderen Vers anschauen. 2. Korinther 1, Vers 24. Paul says, not that we lord it over your faith, but we are workers with you for your joy. For in your faith you are standing firm. Paulus schreibt nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Now that text has always surprised me. Dieser Text hat mich immer überrascht. Because here's what I expected him to say. Denn das ist, was ich erwartet habe, was er eigentlich sagen sollte. I expected him to say, ich habe erwartet, dass er sagt, not that we lord it over your faith, but we are workers with you for your faith. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eures Glaubens. That's not what he says. Aber das sagt er nicht. He says, not that we lord it over your faith, but we are workers with you for your joy. Er sagt nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. As if faith and joy are inseparable for Paul. They're almost interchangeable when they're focused on Jesus. Als ob für Paulus Glaube und Freude untrennbar sind, als wenn sie austauschbar sind. One more text. Noch ein Text. Philippians 1:25. Philippa 1, Vers 25. And you've looked at this one already. Und das habt ihr euch schon angeschaut in diesen Tagen. I am hard pressed between the two. Denn ich werde von beidem bedrängt. My desire is to depart and be with Christ for that is far better. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Aber es ist nötiger im Fleisch zu bleiben um eure Willen. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. For your progress and joy of faith. Zu eurer Förderung und Freude im Glauben. So, joy of faith, as it's here, could mean that joy accompanies faith. Freude im Glauben könnte bedeuten, dass Freude den Glauben begleitet. Or that it comes from faith. Oder dass sie von dem Glauben kommt. Or that the joy is part of faith. Oder dass die Freude Teil des Glaubens ist. But the least we could say is this. Aber das Mindeste, was wir sagen können, ist dies. Joy in Christ is inseparable from faith in Christ. Freude in Christus ist untrennbar von Glauben an Christus. Because Paul's willing to describe his entire ministry as advancing your joy of faith. Denn Paulus ist bereit seinen gesamten Brief, seinen gesamten Dienst unter das Motto zu stellen, ich will eure Freude fördern. So let me draw this uh, third argument to a close with some implications. Lasst mich diesen dritten Punkt zu einem Ende bringen mit einigen Fragen, was das bedeutet für uns. I'll, I'll state it again. Und ich sage es noch einmal. 
Saving faith is being satisfied with all that God is for us in Christ. Rettender Glaube bedeutet zufrieden zu sein mit allem, was Gott für uns hat. So three implications of that. Drei Folgen davon. Number one. Nummer eins. Saving faith, therefore, is more than a decision. Rettender Glaube ist dann mehr als eine Entscheidung. It's more than believing facts about Jesus. Es ist mehr als nur Tatsachen über Jesus zu glauben. Believing true facts about Jesus is necessary. Tatsachen, die wahr sind, über Jesus zu glauben, ist notwendig. But not sufficient. Aber nicht ausreichend. The demons believe and tremble, James says. Jakobus sagt, dass die Dämonen glauben und zittern. The devil knows all the facts to be true. Der Teufel weiß über all die Tatsachen, dass sie wahr sind. The problem is, he hates them. Das Problem ist, er hasst sie. Implication number two. Folge Nummer zwei. Saving faith is more than a commitment to external obedience of God's commands. Rettender Glaube ist mehr als eine Verpflichtung zu einem äußeren Gehorsam der Gebote Gottes. Before Paul was even a Christian, he claimed to be blameless in the external law. Bevor Paulus ein Christ war, sagte er, war er tadellos im Halten des Gesetzes. Jesus said, this people honors me with their lips. But their heart is far from me. Jesus sagt, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. So it's possible to have lots of external obedience and your heart be far from God. Es gibt also viele Möglichkeiten, dass ein äußerer Gehorsam da ist, aber das Herz ist fern von Gott. One more implication. Und noch eine Folge. Saving faith is more then trust that god will give us his gifts rettender glaube ist mehr als nur ein vertrauen dass gott uns seine gaben geben wird and i'm thinking of gifts like forgiveness und ich denke an gaben und geschenke wie vergebung justification rechtfertigung heaven himmel freedom from pain uh, erlösung von schmerz and eternal life ewiges leben it is possible to want God's gifts and not to want God. Es ist möglich, die Gaben Gottes haben zu wollen, aber nicht Gott. I've asked people everywhere I go, would you be happy if you could go to heaven? Ich frage die Menschen überall, wo ich hingehe, and, würdest du glücklich sein, wenn du in den Himmel kämst? And, and all your sins would be forgiven. Und alle deine Sünden wären vergeben. You would never be sick again. Und du wirst niemals mehr krank sein. You'd never be depressed. Und du wirst niemals mehr depressiv sein. All your friends and family would be there. Deine ganze Familie und alle deine Freunde you wären da. Play all your favorite games. Du kannst all deine Lieblingsspiele spielen. Jesus would not be there. Aber Jesus wäre nicht da. Would you be happy? Wärst du dann glücklich? And that's the division between a Christian and a non-Christian. Und das ist die Teilung zwischen einem Christen und einem der nicht Christ ist. The gifts of God are glorious. Die Gaben Gottes sind herrlich. I'm glad my sins are forgiven. Ich bin froh, dass meine Sünden vergeben sind. I'm glad I'm justified. Ich bin froh, dass ich gerechtfertigt I'm bin. I'm glad the wrath of God has been removed. Ich bin froh, dass der Zorn Gottes nicht mehr auf mir ruht. I'm not going to go to hell. Ich werde nicht in die Hölle gehen. I'm going to live forever. Ich werde für immer leben. I'm going to get a new body. Ich werde einen neuen Leib bekommen. I believe in the gifts of God. Ich glaube an die Gaben Gottes. But if that's all that makes me glad and not God, I'm not a Christian. Aber wenn das alles ist, was mich froh stimmt und nicht Gott, dann bin ich kein Christ. So this issue about finding full and lasting joy in God is a huge issue. Dieses Thema, die volle Freude in Gott zu finden, ist ein riesiges Thema. So I have defined faith as um, being satisfied in all that God is for us in Jesus. Ich habe rettenden Glauben definiert als zufrieden zu sein in allem, was Gott für uns hat in Christus. Maybe here's another way to say it. 
Und das ist eine andere Art, wie man es auch ausdrücken kann. In, in 1. John 1, 12. Im 1. Johannes 1, Vers 12. It's not in our no. notes. I'm making this up. Yeah. <laughs> in 1. John 1, 12. In 1. Johannes 1, 12. It says that believing is a receiving of Christ. Dass Glauben ein Annehmen von Christus ist. And the question is, receive him as what? Und die Frage ist, ihn annehmen als was? And I'm answering all that God is in him for us. That's what we receive. Und ich antworte alles was Gott in ihm ist für uns. Das bedeutet ihn anzunehmen. So, for example, so he, zum Beispiel, he is a savior. Er ist ein Retter. And so we receive him as savior and are confident that our sins will be forgiven. Wir nehmen ihn an als Retter und vertrauen darin, dass unsere Sünden durch ihn vergeben sind. And he is Lord. Und er ist Herr. And so we receive, we receive him with glad submission to his authority. Und deswegen empfangen wir ihn mit einer freudigen Unterordnung unter seiner Regentschaft. And he is the supreme treasure of the universe und er ist der größte schatz des universums and so we receive him as the supreme value of our lives und so nehmen wir ihn an als den höchsten wert in unserem leben that means he's precious to us das bedeutet er ist kostbar für uns which is why i say saving faith is a being satisfied in all that god is for us und in Jesus. Deswegen sage ich, dass rettender Glaube bedeutet, zufrieden zu sein in allem, was Gott uns in Christus gibt. So let me summarize where we've been tonight and then tomorrow we'll go on to the next four. Lasst mich zusammenfassen, wo wir heute Abend jetzt sind und morgen geht's mit den vier weiteren Punkten weiter. So we weiter. began with Psalm 16:11. Wir haben angefangen mit Psalm 16:11. That God is showing us a path of life. Dass Gott uns einen Weg zum Leben des Lebens zeigt. And this path leads to fullness of joy in his presence und dieser weg führt uns zur vollen freude in seiner gegenwart and it leads to pleasures at his right hand forever und es führt uns zu freude zu seiner rechten für immer and since god is showing us the path we ought to get on it und weil gott uns diesen weg zeigt müssen wir auf diesen weg kommen und gehen and then i've given you three reasons for why we should und ich habe euch drei gründe gegeben warum wir das tun sollten this is commanded all over the bible es ist ein befehl in der ganzen bibel number two conversion involves finding jesus as our supreme treasure nummer zwei die bekehrung beinhaltet dass wir christus finden als unseren größten schatz and argument number three saving faith includes being satisfied with all that god is for us in jesus und Nummer drei, der rettende Glaube beinhaltet, alles anzunehmen, was Gott für uns in Christus hat. Und morgen schauen wir uns weitere vier Gründe an, warum wir dem nachjagen And sollen. I'll just give you a heads up. Und ich gebe euch schon mal eine kleine Vorschau. The last two reasons are the most important. Die beiden letzten Gründe sind die wichtigsten. They have to do with the glory of God. Sie haben zu tun mit der Herrlichkeit Gottes. And they have to do with loving other people. Und sie haben zu tun mit anderen Menschen zu lieben. Or you could think of it this way. Jesus said there are two great commandments, right? Und wir können es auch so ausdrücken. Jesus sagt, es gibt zwei Befehle, zwei Gebote. Love God with all your heart, soul, mind and strength. Liebe Gott aus ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. And love your neighbor as yourself. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. And I'm going to argue. Und ich werde sagen und argumentieren. That unless you pursue God as your supreme treasure, you can't do either of them. Dass wenn du nicht, es sei denn du äh, strebst zu Gott als deine ewige Freude, sonst kannst du keines der beiden tun. Father, I thank you for your word. Vater, ich danke dir für dein Wort. I thank you that you are the kind of God who commands us to be happy in you. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns befiehlt, glücklich in dir zu sein. And that we will find that your glory shines most brightly in those who find this kind of joy. Und dass du uns zeigst, dass die Herrlichkeit von dir in denen am hellsten leuchtet, die dies erleben. And I pray now for anyone in this room who feels helpless before this teaching. Und Herr, ich bete für jeden, der im Raum sich hilflos vor dieser Lehre empfindet. That you would 
work the miracle of a new heart. Dass du das Wunder eines neuen Herzens bewirkst. If you take out the heart of stone and put in the heart of flesh. Dass du das steinerne Herz rausnimmst und ein fleischernes einpflanzt. And write your word upon our hearts. Und du dein Wort auf unsere Herzen schreibst. I pray this in Jesus' name. Ich bete dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen uns noch einige Minuten nehmen und noch ein wenig mal nachfragen, ähm, zurück über, über das Nachdenken durch Fragen noch, was wir gerade gehört haben. We want to take some time to ask some questions about what we just heard. Vielleicht sitzen hier einige Geschwister unter uns, die, nachdem du gerade gepredigt hattest oder während du gerade gepredigt hast. Maybe here are some brothers and sisters who Maybe when you preach, thought. Mein, mein Herz ist erschreckend kalt. My, my heart is, is cold. Was können wir tun, damit unsere Herzen brennen für Jesus? Yeah. What can we do that our hearts are on fire for Jesus? Right. Well, there's one place in particular in Luke 24. Es gibt eine Schriftstelle, besonders in Lukas 24, where Jesus is talking on the Emmaus road, wo Jesus auf dem Weg nach Emmaus spricht. And the people to whom he was talking said, did not our hearts burn when he opened to us the scriptures? Da sagen die Leute, zu denen er gesprochen hat, hat nicht unser Herz gebrannt, als er uns die Schriften öffnete? So that's the first text that comes to mind when you say, A cold heart is the problem. Das ist die erste Schriftstelle, die mir in den Sinn kommt, wenn es um ein kaltes Herz geht. Two things implied in that verse. Da sind zwei Dinge impliziert in diesem Vers. He was opening the scriptures to them. Er hat ihnen die Schrift geöffnet. And he was opening the scriptures to them. Und er hat ihnen die Schriften geöffnet. Um, my first answer to how I fight for joy is every day being in this book. Meine Antwort auf die Frage, wie ich um Freude kämpfe, bedeutet für mich in diesem Buch zu Hause zu sein jeden Tag. So let me give you a, a very practical four-step prayer. Lasst mich euch ein sehr praktisches vier Stufen Gebet geben. That I use virtually every day. Dass ich eigentlich jeden Tag benutze. And in, in English it's an acronym. In, auf Englisch ist es ein Akronym. So it's not going to work in German. Das funktioniert auf Deutsch nicht. But I'll tell you anyway. Aber ich erzähle es euch trotzdem. I O U S. A I O U S. So I incline my heart to your testimonies and not to getting gain. Psalm 119 verse 36. I I neige mein Herz zu deinen Geboten, so dass ich darin wandle. I mean, just, just think of that prayer. Denke über dieses Gebet nach. You are saying to God that your heart is leaning away from His Word. Du sagst zu Gott im Gebet, dass dein Herz sich von ihm abwendet. And you're asking Him to lean your heart to the Word. Und du bittest ihn, dass er dein Herz dem Wort Zuneigt. That's really in the Bible. Das steht in der Bibel. So it, it doesn't matter if you get up in the morning and you don't feel like reading the Bible. Und es macht deswegen nichts aus, wenn du morgens aufwachst und du dich nicht fühlst danach in der Bibel zu lesen. If you cry out to God, incline my heart to your testimony. Wenn du zu dem Herrn ausrufst, Herr, neige mein Herz zu deinen Geboten, zu deinen Zeugnissen. So I O. E O. Open my eyes that I may behold wonderful things out of your law. Öffne meine Augen, dass ich wunderbare Dinge aus deinem Gesetz ersehe. Psalm 119 verse 18. Psalm 119 vers 18. Which means he might incline your heart to the word. Das bedeutet er mag dein Herz dem Wort zuneigen. And as you read it, you're not seeing anything. Und während du es liest, siehst du gar nichts. Just markings on a page. Du siehst nur Markierungen auf einer Seite. 
which means you cry out to him open my eyes das heißt du rufst zu ihm herr öffne meine augen i, I pray that every day when i read the bible ich bete das jeden tag wenn ich die bibel lese you i o u e o u um unite my heart to fear your name unite <laughs> pull my heart together so that it's not yeah. scattered ver, ver, in every direction ver, 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 vereine vereine mein herz ver, you know. vereine mein herz ein, ein, einige mein herz yeah. vereine mein herz too yeah that's fine uh, <laughs> no, no, i mean i mean, I mean the, 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 here, here's the reality okay you, You're reading and you're thinking about breakfast, you're thinking ah, ja. about your marriage, you're thinking about yeah. studies, du, du, you're du, thinking du. about money. Oh, oh, your oh, heart's just wait. going a hundred Wait, direction. wait, brother, wait, wait, wait. <laughs> <laughs> Paraphrase. <laughs> Paraphrase. Yeah, 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 yeah. Du liest das Wort und du denkst an das Frühstück und du denkst an dein Mercedes-Benz in der Garage und du denkst an dein Apple iPhone. So unite my heart means Get me focused right here. Vereine mein Herz bedeutet, äh, gib mir einen Fokus, der genau hierauf gerichtet ist. I O U S. I O U S. Satisfy me. Oh, did I give a verse for that? That's Psalm 86:11. Psalm 86:11. And uh, S. Satisfy S. me in the morning with your steadfast love. Bef erfülle, befriedige mein Herz am, am Morgen mit deiner äh, andauernden Liebe. Psalm 90, verse 14. Psalm 90, Vers 14. So, you are now inclined to read. Du bist nun geneigt zu lesen. Your eyes are being opened to beautiful things. Deine Augen sind geöffnet für wunderbare Dinge. Your heart is given a united focus. Dein Herz hat einen Fokus geeint auf das Wesentliche. Will you be satisfied with what you see? Wirst du befriedigt sein mit dem, was du siehst? Will joy come into your heart? Wird Freude in dein Herz kommen? Isn't it amazing that all four of those are prayers from the Psalms? Ist es nicht Erstaunlich, dass alle vier Punkte Gebete der Psalmen sind. Which means the fact that you all struggle with um, hard hearts is what they struggled with. Das heißt doch, dass ihr, die ihr mit einem harten Herzen zu kämpfen habt, denselben Kampf habt wie sie damals hatten. So, so the assumption, I haven't mentioned it, but the assumption is that the Holy Spirit has to answer those four prayers. Das bedeutet doch, dass der Heilige Geist die vier Gebete beantworten muss. Wonderful, thank you. Danke schön. Bitte. Gehen wir im Tag ein bisschen weiter. We proceed in the day. Was sind die größten Feinde der Freude? so dass wir sie früh erkennen und gegen sie ankämpfen. What are the biggest enemies of joy so mm -hmm. that we might yeah. identify them and fight against them? Yeah, yeah. Okay. I'm gonna, I'm gonna mention another four things. Ich erwähne noch einmal vier Dinge. You're just, you're just throwing me softballs. Uh, does that image make any sense here? It's perfect. Throwing yeah. me softballs. Yeah, yeah, ich, ich, werfe ihm, ich werfe ihm da im Prinzip nur mit Wattenbrüche zu. Das ist einfach für ihn. Aber ich mache das sehr bewusst, uh, weil ich glaube, das ist sehr wichtig und sehr wertvoll. Und ich möchte, dass wir das alle hören this, und darüber this, nachdenken. This is what I struggle with every day. Okay. Auch damit kämpfe ich jeden Tag. So, Noel and I Noel und ich have prayed together uh, every day of our marriage that I can remember. Haben jeden Tag in unserer Ehe zusammen gebetet, we, soweit ich mich erinnern kann. We probably missed some days, but I can't remember. Kann sein, dass wir auch mal Tage nicht gebetet haben, aber daran kann ich mich nicht erinnern. And I remember when we felt endangered in our neighborhood that we would pray for four things. Uh, und ich habe, erinnere mich daran, als wir in unserer Nachbarschaft in, in, in Bedrängnis waren, da habe ich für vier Dinge gebetet. We prayed against four enemies. Vier Feinde. We prayed for protection from our own sin. Wir beteten um Schutz vor unserer eigenen Sünde. And we prayed for protection from Satan. Und wir beteten um Bewahrung vor Satan. And we prayed for protection from sickness. 
Und wir beteten um Bewahrung vor Krankheit. And we prayed for protection from sabotage. Und wir beteten um Bewahrung vor Sabotage. V violence from others. Also von, vor Gewalt von anderen. Now in English, those all begin with S. Und auf Englisch fangen diese alle mit S an. Tell, my memory is not very good. I need all the help I can get. Und meine Gedanken, meine Erinnerung ist nicht so gut. Ich brauche alle Hilfe jetzt, um das Now zu ask, Du fragst, what's the biggest enemy? was ist der größte Feind? We prayed for those four things from the worst to the least. Wir beteten für diese vier Dinge vom übelsten bis zum geringsten. So I didn't put danger first. Ich habe nicht die Gefahr an Punkt Nummer 1 gesetzt. I didn't put sickness first. Ich habe nicht Krankheit an Punkt Nummer auf, auf, auf Platz Nummer 1 gesetzt. And I did not put Satan first. Und ich habe auch nicht Satan auf 1 gesetzt. I put my sin First. Ich habe meine Sünden auf Platz 1 gesetzt. So, so my answer to the question, the, the biggest enemy against my joy is finding pleasures in something else. Also, meine Antwort auf die Frage ist, dass die größte, der größte Feind darin besteht, dass ich meine Freude in etwas anderem suche. So tomorrow I'm going to argue that the very essence of evil is finding pleasure more pleasure in anything but god morgen werde ich argumentieren dass uh, once, once more, nee, short, short, yeah, dass das wesen des bösen is finding pleasure in anything more than god ist freude zu finden in irgendetwas anderem außer in gott yeah. so what i have to fight against is not so much Uh, bad things, but good things becoming more important yeah. than God. Also, mein Kampf geht gar nicht in erster Linie gegen böse Dinge, sondern gegen gute Dinge, die in der Gefahr sind, Gott von dem Rang Nummer eins in meinem Herzen zu stoßen. Food, Essen, uh, being on the, the iPhone too much, so sehr am, am, am iPhone zu hängen, uh, reading other books, uh, novels, uh, say, B B Bücher lesen, so, so just, Novellen, Romane lesen, just innocent things in themselves. Eigentlich an sich nichts Böses. And God starts to become Less important. Aber Gott fängt an, weniger wichtig zu werden. And pleasure in other things gets bigger. Und die Freude an anderen Dingen steigt und wächst. Und du kannst eine Woche später aufwachen und merken, dass Gott sehr unbedeutend in deinem Leben geworden ist. So I think, I think the main battle und ich glaube, der wesentliche Kampf ist, dass Gott in our Affection liegt darin, dass Gott die höchste, uh, die höchste Zuneigung von uns haben. So, so in, a sense, uh, in einem gewissen Sinn, uh, I, I don't think about the quality of my enemy so much as I think about I got to keep my heart here. Ich denke nicht so sehr über die Qualität meiner Feinde nach, sondern vielmehr darüber, dass mein Herz hier gegründet sein soll. Because the, your enemies Denn are, deine, are so many and so varied, you can't prepare for all of them. Denn deine Feinde sind so viele und auch so unterschiedlich, du kannst dich gar nicht auf sie alle vorbereiten. But if every day you're in the word making your heart satisfied in God. Aber wenn du jeden Tag im Wort bist und dein Herz sich zufrieden stellt in Gott, then you'll be protected against all the enemies. Dann wirst du beschützt sein vor allen Feinden. Satan, maybe one more comment. Ein, ein, ein Kommentar noch. Satan has two ways of attacking us. Der Teufel hat zwei Arten uns zu attackieren. Pain and pleasure. Schmerz und Freude. He can make God look useless by giving us more pleasure. Er kann Gott wertlos aussehen lassen, indem er uns mehr Freude gibt. And he can make God look cruel by giving us pain. Und er kann Gott äh, grausam aussehen lassen, indem er uns äh, Schmerz schenkt. So schenkt. he wants us either to be angry at God. Er will, dass wir entweder ärgerlich gegen Gott sind, or we find God boring. Oder wir finden Gott langweilig. And so Keeping our hearts steadfast in his word is the key. Also unsere Herzen beständig im Wort zu haben, das ist der Schlüssel. Ich hätte noch eine ganze Reihe weiterer Fragen. There would be uh, many other questions. I Und ask. ich denke, wir hätten auch noch Freude weiter zuzuhören und würden die anderen Freuden des Schlafens nach Hause gehen, Bücher einsammeln, hinten anstellen. 
And I think we would have much joy to listen and to continue and to put all the other joys like sleeping <laughs> behind. Aber, Aber, but, ich glaube tatsächlich, dass manchmal weniger mehr ist. Sometimes less is more. Und ich denke, was wir gerade gehört haben, ist so wichtig, dass ich uns ermutigen möchte. And I think what we've heard is so important that I want to encourage us. Einfach kurz John Piper zu danken für seinen Vortrag und für diese Antworten. To thank John Piper for his sermon and for the answers. Und dann einen Moment still zu werden, einfach hier am Platz sitzen zu bleiben und vielleicht selber die Dinge vor Gott zu bringen im Gebet. And then die to dir, remain seated and to be silent and to bring all the things in prayer before God. Die, die Gott uns heute und vielleicht eben gerade gezeigt hat, wo er uns angesprochen hat. The things God showed us tonight. Und dann können wir von hier weitergehen in den Abend hinein. Ich werde uns noch einen Abendsegen dann zusprechen. And then I will pray with us in the end. Von daher danke John Piper für Thank deinen you, Vortrag. John Piper.